，前朝太子弑亲夺位，蓄意谋反，奉新帝御旨，杀无赦。回去禀报上上，太子死了。救命！徐小冉，本是一名兢兢业业的小厨子，我什么时候才能炒菜啊？为了逃离我妈不让我学厨师的现实，无意中又入了万丈深渊，正在经历着一件不可思议的事情。有水就能等到救援队。谁？我是薛小冉，你也是落难的吗？难道这就是荒野奇缘？说好商量，快把我下来！我说好商量，也不是把我吊在这当诱饵啊！你这个神经病，脑袋缺点监控下来！再等一等，天应该快黑了，野熊就要出没了。天黑你个大头鬼啊！这才上午好吗？不就是吃的吗？行，我是个厨子，我包你吃喝不愁。你在干嘛？怎么取火呀？我有。幸福的味道。你手机有信号吗？你跟外面联系过吗？手机是何物？手机你都不知道？你是哪儿的人啊？齐国。齐国，武装、长发、火折子。这人是入戏太深，还是穿越来的？你来尝尝这个，嗯，此人头脑简单，行为怪异，应该不会在汤里下毒吧？不管了，饿了这么多天了，快尝尝，快尝尝，这人该不会真是穿越来的吧？不可能吧？这种影视剧桥段怎么会出现在我身上？不过他身上有火，我倒是可以跟他一起等救援。啊，这个好看，这也太……平平无奇罢了。啊
。呃，那你再尝尝这个。敢说我做的饭不好吃？真要是古代人，应该没吃过辣椒吧？哼，看我不辣死你！没烈之徒，你这下毒！食品安全有问题，你可以打幺二三幺五，千万别打！我是看不到，但杀你易如反掌。不，快把解药拿来。啊？不然，要了你的命都好了，怎么还不行？他皮肤好光滑，偷偷摸一下，应该没事吧？快把解药给我！你不松开我，我怎么给你打解药啊？再说花招，我一定杀你！如果他真是古代人。那我作为一个现代人，不给他拿捏死。哼，知道我实心卓骨散的厉害吗？发晕发热只是开始，如果没有我的解药，你接下来。就会失眠多梦，浑身发痒，就像有十万只蚂蚁在你的身上挠一样。最后，筋脉逆流，活活被屁股憋死为何我吃的解药还是浑身无力？没跑了，肯定是穿越来的。当然了，我这个解药啊，要吃上七七四十九天，少吃一天就立刻倒闭。我这不是怕你伤害到我吗？你放心，只要我没事儿，我保证你每天都有这解药吃。还有，以后你都得听我的。那千子画押：一，不能擅自离开薛小冉；二，不能伤害薛小冉；三，要以薛小冉把守石山。薛小冉是谁？是我被你几次威胁还要治你眼睛的大冤种薛小冉。既已签订契约，我定带你出去。对了，你叫什么名字？黄甫连轩。
你到底能否治好我的眼疾？你这个情况啊，哥现在电视剧里一般都是头部受到了撞击，有一个血块压迫了你的神经，从而导致失明。以你这么魔幻的身份，你估计再撞一下，可能就会有奇迹发生了。<笑>你说的那个办法啊，可以一试。我来了，我真的来了。虽然你是穿越来的，但是我不建议你这么做，万一又把你砸傻了、砸聋了，我是不负责任的。用力！呀！我还是建议一天砸三次。建议疗程，我们保守治疗怎么样？果然没用，罢了。庸医本来就没用。不好意思，我是不小心砸到你的，你千万别用小心眼记恨上我了。了我好像能看到了。啊，这样也行？怎么感觉这条路好像走过呀？要是手机能看导航就好了。哎，对了，我还没给你看过手机呢。嗯，此物就是你说的。我穿的这是手机吗？是一个少女回家的希望。此物实在不够坚固。你那么用力干嘛？你那么用力干嘛？反正从现在开始，你要是找不到出去的路，我就再也不理你。嗯、有人走过。哪儿呢？哪儿呢？烧烤火锅小龙虾，我要回家了，我要回家了，我回家了。嗯。开始我以为我落难，或者做了一个梦，没想到是我穿越了。大哥，我看这两人在寨子前鬼鬼祟祟的，一定是官府的人，不如咱们直接……嗯，好看好看，官府的人怎么会像我们穿的这么寒酸呢？我们就是。路过，路过的，什么玩意儿？定的光了。哎，那小黑脸子，我看你长这样，我就不爽。来来来，给我拖出去卡了。哎，别，他天生就这样，他他他面瘫。快，给大哥笑一个。妈真磨叽，拖出去。去，慢着。如今朝廷苛捐杂税，百姓民不聊生，江湖中的门派也大多归顺朝廷。我信你们在乱世中带着兄弟艰难度日，绝不低头做朝廷鹰犬，特来投靠。没想到，竟如此淡薄。没想到一口气能说这么多话，原来你也怕死。<咳><咳>
，你当真是来投奔我们的？那我们怎么又知道你是不是朝廷派来的细作？不少江湖门派可都是这样被击破的，我们该如何相信你啊？你们手中。不都有每日城中张贴出来的通缉令吗？拿出来，好好看看。哦，是吗？呃，你先等会儿。那。你撕不动玩呢，也没你呢。大哥，我怎么感觉他有点像？没错，一模一样。一模一样，这些人眼神有问题吧？终于让我逮着你了啊！兄弟们，此人就是赏金五千两的黄甫，连人的黄甫大哥。壮士太保，壮士太保，壮士太保。兄弟们，咱们寨子向来是以赏金论英雄的。五千两，那可谓是闻所未闻呐！就连我们的大哥，也都五千两封顶了。哎，家里事别问三老啊，低调低调。但是英雄啊，自从您的通缉令贴出来那天，我们就将您视为终身奋斗的目标。没错。<笑>你们这什么价值观啊？也太扭曲了吧！你这小丫头片子！说什么呢？哎呀妈，真聒噪！压下，住手！英雄，难道他是您的？正好。贴身丫鬟。幽儿，你就这个杀出去，刚刚太危险了。怎么在你这儿？我替你保管着吗？干啥呢？你咋还偷懒呢你啊？呃，我我怕我们家主人感冒。<笑>哎，你们怎么不赶紧把好吃的好喝的全拿出来，招待你们的大英雄啊？嗯，那那个啥，把那个存粮都拿出来啊！大家一起乐呵乐呵。呃。那就拿出来吧。哎，我,我去做、哎，我去做。终于能吃顿好的了。这就是你们所有的食物，这也太简陋了吧。呃，对，最近没什么人走山道，兄弟们都快饿死了。这已经是仅剩的余粮了。要不然你等着，我们现在就出去再碰碰运气。看能抢先什么回来！哎，不用不用不用不用，交给我吧啊！那你看着办吧。还好有这个，虽然是简易厨房，但也比在野外强多了吧。
子是土豆子 ？No no no， 这个叫薯条。白苏林，一口下去焦香，而后是醇香，攒着这款酱料，酸中带甜，还有咸的味道，营造不下。这是啊啊啊啊啊！这应该没有番茄吧？就算是天王老子来了，见了我这番茄酱，他也得多吃几口。这地瓜、啊，它叫甘梅番薯饼。哦，啊，好奇特的口感，我仿佛想起了那天我在夕阳下奔跑的那天。啊。嗯，哇！这细腻的触觉，好似触碰般柔软，夹杂着辛辣的颗粒，啊！我的伤口一般。大哥，大哥。你过分了啊！我我是无辜的呀！我，你难道是那个是会做饭那个人叫啥来着？那个，对对对对对，那个那个，这可是那个，对对，就是那个那个什么来着？我，更烦的玩意。英雄果然是英雄啊，身边带的丫鬟都不一样。<笑>哎，小丫鬟，既然现在饭菜已经做好了，那你就出去吧。嗯，我出去？是啊，这些都是我做的，我一口没吃，那你让我出去？啊，没错啊，丫鬟反正也不是上桌啊。我的人，可以，好。<笑>我我肚子好像突然不饿，你们聊你们聊，我洗碗去。没素质，军白二郎，明天我就放心锁案，再不给你做饭吃，你自己吃肚子。走，走走走，好，快来，大家。不<笑>错呀，啊，开始。词藻丰富，言语流畅，不错，不错。哪里不是？写个啰嗦信那么墨迹，写了三十多封也没见你家送赎金，写那么好，有什么用、啊？别别别别别，大哥，不是肯定的，是因为我之前用这招骗他们次数太多了，骗了几万两银子呢。我这次写的肯定可以。你说这话鬼都不信。肯定的啊。这个就是我穿越来命中注定的男主。这位姑娘，我叫薛小雅，今年二十二岁，毕业于法国蓝带大学，至今未婚，单身。啊，敢问姑娘？我愿意。有趣的吧？啊，姑娘，我想问一下，因为因为他们饿了我三天了，我也没。他们每天让我去那儿写勒索信要赎金呢。动物
，我呀，再饿我就成饿死鬼了。不是，随便给我点吃的都行。这位帅哥，姑娘，有吃的吧？啊，姑娘，我想问一下，有吃的吧？因为他们饿了我三天了，我也没吃东西呢。他们每天让我去那儿，写乐做金，要赎金呢。再饿我就成饿死鬼了。什么吃的？哎哎，我不认识他。走吧我们接下来是不是准备要走了呀？是不是能去长安了呀？那还算我半个老家呢。长安，给。嗯，你还想着我呢？刚刚那个男人，嗯，就是一个被绑架了的穷光蛋。你不会是看土匪那么崇拜你，你不想走了吧？那可不行啊！他们都是法外狂徒，很危险的。你们刚刚在聊什么？嗯，刚刚在……啊、嗯，他说他饿了。这离长安要多远啊？几天能到啊？嗯、马车时速是多少啊？你知道马车？喂，你不会是想变卦吧？在山林里就想把我丢下，在这儿还想把我丢下，空心菜没心能活，你没心也能活，还活得好好的今天我的语气是不是太重？他脑子不会转弯，肯定生气了。别到时候真不带我走，给他做碗凉皮好一好。你偷看我？没有，我我什么都没看见。窗户上的洞，你戳的？不是，我真没有那种世俗的欲望。我刚刚就是路过了，看到窗户上有个洞，但是我发誓，我什么都没看见。
我给你做了碗凉皮，我自己做的，我还没吃呢，特意端过来给你赔礼道歉的。但是现在凉皮都磨了，你就是。你做的，我都吃。那好，那你先吃着，我先走了。我明日便走。其实我今天说的那些话没有别的意思，你能不能？别再带我走！我答应过你，我会放下你的。我还以为你真的不带我走了，所以跟我走吗？你这是在表白吗？英雄，英雄，发现梁队了！兄弟们的家伙事已经备好了。是啊，英雄，要不你去给我们露两手，让我们也开开眼啊！不许去！啊！你不让俺们去劫道，说能解决俺们的口粮，就靠歪一歪呀！没错，所谓啊。靠山吃山，要想吃得饱、吃得好，只需要挖好。呃，他说的没错兄弟们，你加把劲儿！不是要走吗？怎么开始帮他们囤粮了？我呀，实在是没办法看他们去抢劫，这可是犯法的。他们是土匪，自然有他们的生存之道。我就是觉得，万一能帮他们解决了粮食问题，他们不会挨饿，说不定就不会当劫匪了。罢了，我想够了，今晚便走。走？怎么走？什么时候走？这……其实你们不带我走。我也是不会声张的，不过我真的很好奇，你们打算如何离开啊？你们想想，这里地势隐秘，如果出门只靠走的话，很有可能会迷路的，而且还有很多野兽啊。要是能走的话，我早走了。这群土匪穷凶极恶，不会让你们轻易离开的。不要废话，你也不傻。我看这些土匪啊，本性并不算坏，不如帮他们囤好粮再走啊。附身之身，是你说的，希望人人有饭吃，这样天下才会太平。果然，只是说说而已。哎，别吵别吵，啊，那要不你带我走吧？我这个时候，正好，我把和你走的机会让他了。带我走吧，这个绿不拉几的玩意儿也能吃？世界上没有不能吃的食材，只要加以烹饪，都是美食。我咋觉着这有毒呢？大叔，这野草、野花、树叶子都能吃？
这东西软趴趴的，这也能吃、啊？放心，在我手上都是美食。这些东西要是都能吃，那兄弟们以后就不愁了。这么多东西能吃，还这什么道啊？对呀、啊，能吃饱喝足，还当什么土匪呀、啊？真的假的？是不是又可以种上地了？这所有的食物啊，都是大自然的恩赐，你们缺少的。是一双发现的眼睛。哎，辛苦了，帮我看看这个吃的啥？那我这个呢？可以可以可以，可以,可以,可以,可以吃，这个可以，这个不能吃，这个有毒。可以可以可以，这个也可以。多希望人人有饭吃，天下就会太平了。这也是每个帝王所追求的。哎这些东西啊，都能吃，晒干了之后能存放好久呢。啊。做的都是些什么东西啊！来人，替朕把这厨子的双手砍了！皇上，皇上，皇上，皇上！皇上皇上还是孟少时做的东西合乎朕的胃口。不过这次还要你去替朕找御厨。使臣之前办事不利，未能找到厨艺精湛的御厨，此次定不负圣王。过来，长安、江南都找过了，这回改去北凉。希望孟尚时不要再枉费。朕对你的一番苦心，除此之外，朕要差你去看望一下隋将军。哎，皇甫连轩一个星期了都没来哄我。难道这次真的是我做的太过分了？皇甫连轩，你到底懂不懂什么是怜香惜玉？啊？在我眼里，女人和男人没有区别。你是说，你被蛇咬了？呃，对。呃，总之，接下来我不能陪你一起赶路了。野外的蛇大多有毒，伤口在哪儿？我帮你处理。伤口在……太尴尬了，这时候来打一把。哎呀，没事，我都已经处理好了。你要将伤口处的血液吸出。啊，不要！能不能把包给我呀？里面有药。你都这个时候
，还想着给我解药。呃，对对对，呃，快给我吧。眼下你还担心我？想必你比我深知，天下任何毒都一定有解药。你放心，我一定会带你出去的。你我也有契约在身。我不要废话，接下来白天我背你赶路，晚上你就等着我狩猎。谢谢你的温柔，你就不能把包给？里面有我的止痛药。大直男，爱谁谁。哎，老大，我有点事儿跟你说。老大啊，就是，你觉得咱们寨子这儿？是不是不太正常呀？你跟老爷们磨磨唧唧，有话就说不行吗？大哥，咱这子素来是以赏金排名的，要是再不尽快把他俩赶走，恐怕你老大的地位不保啊！那小丫鬟已经给咱们囤够粮食了，嗯，是时候了。哎，等会儿，哎，我帮你。其实啊，我早就想找机会谢谢你来着。要不是你啊，我早就饿死了。你做的那个凉皮也太好吃了，入口细腻，口感爽滑，里面的那个笋丝又脆又鲜的，还有那个叫辣子，对，嗯、这辣子加一滴，风味加倍啊！哎，好了好了。我知道我的厨艺很高超，这点用不着你来讲。告辞。哎，别别别别别！我想说的是，其实我一直都知道你和连轩兄是要离开的。考虑一下，带我走吧。只要我顺利出去，我直接送你一栋酒楼。我相信以你的厨艺，生意肯定能红红火火。哎，打住。呃，可是我们没有办法替黄甫连轩做决定，要不然你去问他本人。你做不了主啊。快走吧，刘素不起，什么玩意？那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他，你做不了主啊！自己拿着吧，快走吧，刘素不起，什么玩意？那你帮我劝劝他总行吧？哎，别再靠近他！啊，那个，不是你误会了，我没想和他。你是查安孟家的人？对，查安首富孟家，你知道啊？不要废话，我警告你，不要再靠近他三步以内。行，我一步都不靠近。酒楼，我呀。可是未来的大厨，当一个好厨子很难的。首先，你要把每一道菜都做得特别好吃，这样呢，就能让心情差的人变得心情好，心情好的人呢，就能记住此时此刻的味道。我只是想用心做好每一道菜，让每一个吃过我做的菜的人，能发自内心的说一句：“真好吃。”嘿嘿，真好吃。连学兄，我听你口音是长安人吧？那你肯定认识我爹吧？只要你把我带出去，要什么我给你什么，好不好？不认识。我求你了，带我走吧！哎呦，我求你了，求你带我走吧！求你了。哎、那个酒。呃，打扰了。我们继续。哈哈哈吃好喝好啊！哎呀，太好吃了！是啊，我要是能做出这么好吃的饭，尝尝那个，也不至于包子铺关门。来当土匪啊！低调低调。哎，小丫鬟呐、啊，嗯，你来俺们这儿挺长时间了吧
嗯，俺们这儿也没好好报答你。哎，今儿啊，就算俺们好好招待你了，使劲吃没事儿。谢谢你啊。哎，用我做的才招待。今天啊，首先有一件事儿，一件大事儿要跟大家好好交代一下啊。咱们呢，现在是越来越好了，生活啊，咱们过冬的粮食呢，也囤的差不多了，嗯，对不对？要感谢谁啊？多亏了英雄的到来，给咱们带来了好运。对，然后我思来想去啊，无以为报啊，只有我觉得。他可能是想放咱们走，只有以身相许，娶薛老妹儿做俺们的压寨夫人。什么？好，娶亲，娶压寨夫人。我又何尝不知道你确实是高攀了啊！别激动，就这还都是看那英雄的面子上啊！毕竟英雄呢，在我们这儿待了这么久，也是时候下山闯荡江湖去了。还带着个小丫头，不方便呐，对不对？是啊，今后啊，就由我代替英雄照顾，走不走？走走走！我不准备闯荡江湖。走。想家了吧？回家看看。啊，你不能娶她，凭啥呀？请我凭她是我的正房夫人。这我跟薛老妹儿这情投意合的，你你你，哎，谁跟你情投意合呀？你知道我全名叫什么吗？薛啊啊，大壮，做饭这么好吃，为什么就没有存在感呢？哎呀，我跟你说，啊，这感情啊，都是慢慢培养的嘛。再说了，我什么啊？哎，英俊潇洒，帅气的，我以后肯定会好好对你的。这气儿了，嘿，你这个小黑脸，真把自己当盘菜了。今天你要不留下薛大壮，你滚蛋；要不咱们兄弟们去了你的头，花五千两银子去。喂，你别随便给别人取外号好不好？我砍死你！兄弟们，小家伙，上！别杀！我就知道你对我有感情，<笑>打死他！薛姑娘，呃呃，兄弟们舍不得你，我这饭……呃、嗯，没事，大家放心啊，我会回来的。<笑>难道你没看出来，薛姑娘是不想打死我来找你走的吗？啊，当不了牙寨夫子，可以当俺们大姐大呀！啊，是啊，哎，兄弟们啊，以后薛姑娘就是俺们的大姐了，嗯，英雄就是俺们大姐夫了。大爷，大姐夫，大爷，大姐夫，大爷，大姐夫，大姐大呀！啊。你这走了，俺们怎么办呢？嗯，我们走了以后，你们千万不能再劫道了。记得我教你们的，就地取材，呃，搞搞农家乐什么的。过来一下，拿着。大姐，虽说大哥长得比较好看，但是看着通缉令上的赏金，便知道。并非良人，事后若有什么事儿，都托人把这个送过来，我们一定会全力相助的。不要废话了。
走吧。慢点啊，慢点啊，大姐大，啊，慢点啊，英雄，慢点啊，回家安全啊，一路顺风，拜拜，走了，一路顺风啊，慢点啊，再见。哎，回长安，你有什么打算啊？谁说要回长安？我们要去北凉。北凉？在边疆。边疆？一天就战火纷飞的，还不如左压寨夫人呢。你当真想左压寨夫人？不也挺好？好，去做压寨夫人前，先把解药给我。完了，麦丽素早就吃光了。我早就发现我没中毒了。啊？那你还要带着我？带着你一起，不是因为这个，那是为什么呀？又打我！你们路上带着我，我可以帮你们赶赶马车，可以给你们打打下手，就当带了个小弟还不行吗？你什么时候上来的？我呀，我这不是知道你们要走吗？昨天晚上就藏进来了，看给我藏的。不过薛姑娘，我这次之所以如此冒险。不仅仅是因为要逃出这个土匪窝，更是因为吃了薛姑娘你做的菜品之后，我再吃别人做的东西都味同嚼蜡。所以为了这口绝味，我愿意跟你们出发去北凉。嗯<笑>，我看你家好像也挺有钱的样子，就为了口吃的，至于吗？非也非也，格局小了。我自幼的目标。就是读遍全天下所有记载美食的书籍，然后将上面所有的美食都吃个遍。我这次之所以被抓，也是去江南吃美食的路上，因为我这个难演的魅力被设计陷害，但是阴差阳错的吃到了薛姑娘做的美食，那简直是非同凡响，比书上记载的还要令人惊叹。所以，为了这口绝味，让我做什么都是值得的，薛姑。薛姑娘，到了。嗯。喂，你还在被通缉？这么嚣张，不会出问题吧？这儿天高皇帝远，素来是逃犯聚集地，就算认出来。也不会有人多管闲事的。哇，你果然很有经验啊！那我们为什么还要带着斗笠啊？这样岂不是更显眼？周宇。啊？喂！走走走！危险住什么房？你没钱啊？我以为你有。我哪来的钱啊？早知道问土匪们要点盘缠。我有
来了这么久，第一次下饭店，这果然跟电视剧里面演的一模一样。你可真能吃！哎，连轩兄，你怎么不吃呀？要不我再给你叫点？不必。啊？你怎么会在这里？虽然你们狠心抛弃了我，但是我在回去的路上，我就拦截了一个商队，跟着他们回到了长安。然后我就立刻飞鸽传书，让人把我家在这里的酒楼重新装修、改头换面。然后我就骑着我们家的汗血宝马一路狂奔，快马加鞭，日夜兼程，不到昨日便到了。哎，这些菜啊都好吃，你再给我重新上一份吧。我正好偷个师，偷师。哎呀，偷师就不必了。这个酒楼是你的。我的，我不是跟你说了吗？我要送你一栋酒楼。你家在这儿还要传店？严轩兄可能有所不知呀，有人的地方就有我孟家的产业啊。我们孟家长安首富的名号可不是白来的呀。你是长安首富啊？哥现在不就是王总、哦嗯？怎么有硝烟啊？薛姑娘啊，严轩兄。你们看我这么有诚意的份上呢，就让我混吃混喝吧，行，放心，所有的费用我包。哎呀，嗯，我从未发现孟承泽竟然如此顺眼，还有你。你竟然会答应留下来，我还以为你会拒绝这个世界上所有的善意与帮助。难道你不想开酒楼吗？想啊，你，你是因为我才留下来的，还是只是没有落脚的地方，所以才？你想的太多了，我就住在隔壁，有事儿悄悄叫我。剧情啊，是一夜爱情双丰收。看什么？我看看。不是你都当上掌柜的了，还亲自下厨啊？当然了，啊！我要凭借我自己的实力，把这个酒楼给做大做强，到时候开成全国连锁。你这个投资人，说不定还能大赚一笔。哎呀，我现在呢，对金钱已经没什么欲望了。我家已经是长安首富了，要那么多钱干嘛？对不对？还不如呀，来几盘珍馐食。哎，我看看你，你出去吧。我要做菜了，我帮你呀、啊。油烟对皮肤特别不好。那那我走，<笑>我送你啊。<笑>凭我薛小冉对美食的见解，在这儿不混的，步步高升，生龙活虎，虎虎生风。
，魅力很，果然心情好做出来的东西会更好吃。怎么样？怎么样？看着还行。什么叫看着还行啊？尝尝，尝尝。嗯太好吃了！不枉我一路颠簸来到北凉，就凭这一口，嗯，值了。既然如此，开业大吉！若干许请，又来了。<笑>这次我们出新品，龙波鱼烧三鲜强烈建议。哎，要不然每个都来一份。来来来，老位置有请。好，刘大爷您又来了，您请您请，来来来上菜上菜，来来来,来,来小姐姐，哎呀最近又瘦了，来来来拿两块，好好好，快点啊！刘、哎、哥吃完了别忘了填一下这个调查单啊！没有薛小冉的精神主义，在这儿不混的风生水起。干啥呀？停了再走。他们都填了，配合度这么高，哇！看来对我的菜品还挺满意的嘛。当然。你这个叫“情人眼里出西施”。西施，我从未见过。突然发现你的眼睛真好看。怎么说？因为里面有我。是你。上菜，哎，来了。别光给别人做。自己也要吃，来，尝一口。嗯。帮我看着锅，我去看看。叫你们厨子出来！这么难吃还敢开店？嘿！两位客官，这人人口味不同，你们要是觉得不好吃，不来就是。哎，大哥，还瞧不起咱们？哼、嗯，我们缺钱吗？哎呀，这可真无聊，跟长安根本比不了。嗯。嗯嗯这个时候把王府凌轩叫出来，应该会出人命。谁？胆子好大呀！谁呀？怎么着啊？长安来的呀？那不知道。那银子砸人这事儿，专属孟承泽啊。啊！孟大少，孟大少，您您怎么也来这种穷乡僻壤啊？怎么了？啊？不是。在长安我都没听说过你，没听说啊！又、哎、孟大少，自己人自己人，我们是跟孟尚师一起来的。对对对，咱们商贾不就指望跟着孟尚师扬眉吐气吗？自己人自己人，谁跟你自己人？滚滚！你自找，看见？我开始以为吧，你什么都不会，没想到。你的特长是特有钱。<笑>哎呀，我这只不过是做了我平时经常做的事情。这以后啊，你的厨艺加上我的财力，咱们就是双剑合璧。合璧！哈哈哈
刚开业的时候生意挺好的，怎么一个月就没人了呢？难道我刚开张就要倒闭了？到底是哪出了问题啊？难道真像那两个纨绔说的，我做菜很难吃？是口味不同的缘故。这儿的人更喜欢大口吃肉，大口喝酒。你做的菜品更适合长安那种地方。可是美食是共通的呀，只要东西好吃，就一定会有人喜欢，而且。调查表里显示，大家都很满意啊。可能跟天气气候也有关，你也知道，气候影响饮食吗？哎，没想到啊，你脑子这么灵光。你是什么时候发现的？我早就发现了。那你还不告诉我，陪着我。忙前忙后的，你兴头正高，我何必扫兴？且事情不做，即便知道会失败，日后也定会心生遗憾。不如花一些时间，能让日后没有遗憾，值得严师兄，干嘛呢？啊，严师兄，你看，我今日去外面溜达，又看到了一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别配你。要不你现在就……哎，哎他手里这个不是你前日才买的吗？哎呀，哪个男人会嫌自己的剑多呢？收着。太近了，离我三步远。咱俩都这么熟了，要不就两步吧？两步吧。哎呀，你把它放下！我特意给你买的，拿着。这他不会是……乖乖长大呀！你有没有觉得孟承泽最近有些奇怪？我倒是觉得你最近挺不对劲的。我，有吗？有。你以前只对我说不要废话，现在都跟他说。因为我觉得，你说的，都不是废话。怎么着啊？那天丢脸还没丢够？行，今天接着收拾你们。是我找你，弟弟。哎呀，别动手啊！若是无事，在长安待着不好吗？何必丢人丢到北凉来？我我我我比你先来的啊。那个，你要是想回去，不想见我，你自己先回去吧。回宫里待着。我不比弟弟，是家中嫡子，家中的家产可以肆意挥霍，自然要自谋出路。孟尚时能步入仕途，现在深得孙公公和皇上器重，前途大好啊！对对对，连带着我们这些跟着上时的。都觉得自己前途大好，这我至多是败了些银钱，但是你呢，孟成化，你就为了个芝麻大小的官儿，你把家里酒楼的厨子你都送进皇宫了吧？我也不知道到底谁才是败家。再小的官职，不也是仕途吗？
不也比商贾之家拿得上台面吗？拿得上台面？哼！你自意从民间强征厨子，我问你，有一个活着走出皇宫的吗？你明明知道新帝号砍杀厨子，你还这样，你是为了什么？踩着别人向上爬吗？而且你还爬不高。若是不想回长安，你可以永远待在这儿。宫中来的狗，滚回宫中叫，别来这儿撒野。这个没有辣椒的世界，真的好痛苦啊！嗯，我的辣椒到底什么时候能长出来啊？我今日啊，去溜达又看到一个不错的宝剑，我当时就给你买下来了，觉得特别配你。我一个现代独立女性会输给他？哼，爱情要靠自己，加油！有事？呃，没事儿。呃，那个连勋兄，今日多谢。不要废话，我只是瞧宫中的人都不顺眼罢了。情场失意，商场也失意。果然，我把男人和生意都想得太简单。敲错门了吧？孟成泽在隔壁的隔壁的隔壁。一个人喝闷酒。对，纪念我死去的爱情。死去的爱情。你不是在孟成泽那儿吗？上我这儿来干嘛？你当真不觉得孟成泽有些奇怪吗？怪，<笑>确实挺怪。我开始还以为，还以为他是对我图谋不轨。真是，没想到啊。没想到啊！我，不要废话，黄甫连轩，我告诉你，我可是穿越过来的未来人，我活在几百年。甚至几千年以后，你现在要是不好好珍惜我，说不定
说不定哪天我就穿回去了。我们那儿什么都有，绕肩，还有那是帅哥。醉了，什么都有。别丢下我！放心，我不会走。嗯、什么上士架势？大晚上来我将军府干什么？哎呀，随雨大将军，我们孟尚师在你们这儿遇到危险，那是差点丧命啊！就是，北凉当然比不得长安。我求你们这些人没事就别来闲溜达，瞧见就眼烦。随大将军，打扰。到了两日才来拜访，还望将军海涵。你们这些人就是满嘴套话，浪费时间。有什么事快说吧。随将军，皇上派我来，除了让我找些能人进宫外，还特意让我来看看你。但今日我却在您的地盘上看见了一个应该死了的人。找死人应该去乱葬岗。你来我将军府做什么？随将军，若这人真死了，皇上也就安心了。不如随将军好好的查一查，看看这人是死是活。这古代的酒还挺上头，果然喝酒误事。王府林雪，你是喜欢我的，对吧？是。你昨晚说要回去，我可是穿越过来的未来人，我活在几百。甚至几千年以后，你现在要是不好好珍惜我，说不定，说不定哪天我就穿回去了。按照剧情发展，我迟早要穿越回去的。不管未来在哪儿，眼下你在我身边。可好？薛姑娘，是我，开门。打扰了，那个，你就当我是在梦游。我没来过
，这东西铁匠一大早就送来，说是你定的。没错，这个就是我力挽狂澜拯救九楼的法宝。你要做法？你还会这个？这就是串串香，去帮我抬些水来呀、啊，小宝贝，快快长大，没有你我食不下咽。林兄兄，我帮你吧。你离我远点，就算是帮我了。啊？呃，不是，我怕你累着。我这可是我好不容易才长出来的辣椒啊！薛小冉秘制底料包，有了它，肯定能够惊艳北凉。倒水！哇，这就是这个串串香的特色啊！<笑>代工匠技术也太差了。哇！这是你做的？我特意给你改造一下。应该是你想要的。我在底下又加层铜板，这样方便烟囱在生火的时候火能更旺。我还在顶上加了个帐篷，这样可以防雨防沙。没想到啊，你还有这一招！嗯，太棒了！究竟是谁？殿下，您果然还活着。我们要不要将消息递出去？这是随遇的地盘，什么消息能递出去？眼下当务之急是要找个护身符离开这儿。好吃不贵的串串香。一文钱一串，五文钱七串，开业大成品，走过路过不要错过。哎，停停停停，别喊！你这不就是普通的古董羹吗？我这常来我都不稀得吃。这个可不是什么白水煮肉。啊？那个，我尝尝，尝尝。嗯。
，又麻又辣，还有些烫。这这看着就是普通的主菜，但是味道却如此刺激。啊，就是这种奇妙的感觉。每次薛姑娘做的菜，都有一种让人难以忘怀的味道。这吃起来啊，就是让人受不了，但是不吃。却让人浑身难受上瘾。啊，你只是吃到了辣椒，别说的，好像是我给你下了毒似的。辣椒？我的思路呢？以前是食客找到我，现在调过来，我们用摊位主动找到客人，反客为主，这就是我的商业思路。说得好，人就是要懂得变通嘛，对吧？当然，你看啊。这可是我独家秘制的火锅底料，加上物美价廉的串炒，这不就是王炸？王炸！<笑>大爷，来个串你走开！挺香的呀！哎，看看，串串香，特别香，好吃。看上去不错，怎么卖啊？呃，一文钱一串，五文钱七串。这个，这个，还有那个，够凑够五文钱的。好好，来，我帮你。这这这这个也好吃，送你一串。你这多少钱啊？一文钱一串，给我来两文钱。再来，一文钱一串，五文钱七串。啊，好好好，一文钱一串，五文钱七串，荤的也是，素的也是，都是。来，自己拿，自己拿。都安排妥当了吗？嗯，是殿下。哎，殿下，咱什么时候回长安啊？再等一等。再等等，殿下，您不能为了男女私情耽误了要事啊。要事。没错，殿下。您想想，您生来就是社稷之主，如今呢，朝纲不振，伪帝暴虐，民不聊生，都等着您充当大宝呢。您真的不能因为儿女私情而置天下百姓于不顾啊！怎么就下雨了呢？哎，小姐姐，看看串啊！不用。哎呀，我给你银子，我算食客。哎呀，再说这个辣的，让我欲罢不能，辣度刚好。喂，这里不许占地。原来古代有城管啊。就这儿，你说吧，多少钱我立刻买下来。哎，呃，大哥，我们是新来的，不知道这儿的规矩，我们现在就走啊。等一下，走，你卖的东西有毒，走，跟我去衙门吧。我不可能下毒啊！我们都吃过的啊，肯定有误会。误会啊！你看看老头都成啥样了！老是我的，老是我的！哎哎，还有这边呢，看看。我的嘴。没事吧？这没事吧？啊！还有那个，我已经流汗了，我是不是要死了？对，过一会儿，过一会儿人死了，你跑了那怎么办？哥哥，就想跑！等等等等我。嗯，你知道我是谁吗？啊，孟承泽。后面听好了，知道我爹是谁吗？啊，还敢做梦啊！整个北凉好像都没听过有姓孟的大人，好像是没有啊。哥哥，不不不不不不不，好什么不可以？可以怎么样？这个给你。身子，你给我走！啊，我的串串，我的串串！站住！站住！黄福林轩，黄福林轩，他肯定是被官兵给抓走了。他可是通缉犯，都怪我，搞什么串串香啊？没没事的，连轩兄他武功那么高强，他肯定不会有事的。
小冉、哎哎，怎么样？怎么样？怎么样？你放心吧，我突然打听了。说呀！不是，说呀！我太累了，我。谁叫徐小冉啊？我，我是。你们酒楼涉嫌投毒，即刻起，我们要查封这里。我们酒楼用的可都是良心食材。对啊。少废话，封。是。哎，别别别别！他们只是辣椒过敏了，他们现在肯定都好了。那些人不是中毒。喂喂喂，停！我的餐车被你们铐了，现在又来砸我的酒楼，凭什么？凭我们是官家，啊！哎！哎！是这只手碰了他，那就留下吧。我们我们可是官府的人。蒋军府的令牌。以后这里归隋将军管。快滚！掌柜的，你醒醒啊！掌柜的饶命，掌柜的饶命、啊！滚！我可以滚了吗？你去哪儿了？你怎么才来呀、啊？从今以后，我都不会再来玩了。有人来帮他。这就是孟少酒楼里那个厨子做的菜。护身符，找到。你说，我是不是真的不适合做饭？你做的很好。那是因为你没见识过，吃的少。所以才觉得我做的好。他们可能只是想养家糊口，你是真的热爱做饭。放心，从今以后，我不会再让人伤到你。嗯。啊，你俩从下午聊到晚上了，是不是太夸张了？就不能来帮我收拾收拾吗？哎，这给砸的。行。我自己收拾。对了，你怎么会有将军府的令牌？我一个老朋友的。他
这几天怎么总是神神秘秘的？不想干活，根本也没人来呀、啊！这一天天的，哎，不收拾了。雪姑娘，我看这儿的人欣赏不了你的美食。哎呀，咱们呢跟这是八字不合。这样，你同连轩兄跟我一同回长安吧。喂，那两个不就是那天来找事儿的人吗？中间那个女人，感觉像是来帮他们撑腰的。听闻我带来的两个朋友，那日给掌柜的添麻烦了。今日我抽出空来，专程来赔个不是。今日若是掌柜的不原谅你，你们也就不用跟我回去了。什么时候求得原谅，什么时候再来见我。我们的日就是喝醉了。哎，对对对，您是孟少朋友，我们也是跟着孟上师的，也算是。哎，不用了，不用了，不用了。你那个人人口味不同，说不定只是我做的东西，他们吃不惯、哎。吃不惯，他们吃不惯。哎、他们没什么见识，连咸蛋都尝不出来，更别说好坏了。还劳烦掌柜的。把你们店里的好菜都拿上，那个我们不营业了。对，不营业了。不行，你们想吃什么？我要你们店里所有招牌菜。你一位还是三位啊？你们吃不了那么多菜啊。两位。那个，我我吃饱了。我我我我我又饿了，饿了，快去吧，上菜，快去。这些菜也没什么稀奇的，我们姐弟二人也许久没有一起吃过饭了。掌柜的，你可不要藏拙呀。姐弟，我之后再和你说。嗯。是这样的，这些啊都是我们这儿的招牌菜，啊，要不先尝尝吧，我觉得都挺好吃的。啊、这种菜色便觉得好，也太没出息了。嗯嗯、我我喜欢，要你管啊？我就知道，不是来道歉。这次是我误会了你们。你要干嘛？你们的菜，狗都不吃。废话，狗怎么可能吃辣椒啊？哼，我说你们啊。真是人以群分，物以类聚。你要这么喜欢爱找茬，这么闲，不如去卖盐呢。抱歉，我对吃的很挑剔，实在是你的厨艺拿不上台面。啊，这些菜你尝都没尝过呢。这种东西，看都觉得碍眼，有动筷子的必要吗？好啊。那就请你以后不要浪费时间、浪费金钱、浪费粮食了。走的时候记得把账结了。弟弟，我还以为你找了个多厉害的厨子，那日还与我吹嘘说同我不相上下。我娘说的没错，废物是天生的，你们才是人以类聚。没想到你也是厨子呀，就你这样糟蹋粮食。你能做出什么好吃的饭菜来？说不定啊，连菜都炒不熟呢。我们可以比一比。好啊，比试就要有输赢，你拿什么输给我？我输了就把这个酒馆给你啊。你要是输了，有什么可以给我的呢？我把我的上食之位让给你，竟然还是个御厨。
，我要你的上师之位干什么？你说你要什么？还是算了吧，他虽然人不怎么样，但是主位的确不错。他说了，如果你输了，就让你跪地上磕三个响头。我说的是算了算了，他真真的很小心眼儿啊！对对对对，他还补充了一下，他要你边跪边磕边喊，就这样被你征服。好，我给你三日时间做准备。不是那个，啊，你这什么赖套？才两麻烦大了。嗯。哎呀，别看了。我都不知道做什么呢。我想明白了，昨天来闹事儿的，还有那天来砸场子的，肯定都是他派来的，太可怕了。所以现在这里非常危险，赶紧收拾东西，我带你跑路。我们不是姐弟吗？我俩除了是一个爹生的，一起生活过十几年之外，根本就不熟。你还不了解他，他这个人什么事情都干得出来的，他一直都这样跟人比试。啊！赢了比赛，羞辱一番，获得满足，再把人送进皇宫。送进皇宫？啊，那不是奖励吗？就、啊，那是因为这么多年了，从来没有人在初一上赢过他。简单啊，我赢了他不就行了？啊、你初一是非常厉害，但是你想啊，我朝厉害，商贾之人身份就卑微。他却能凭借他的厨艺得到新帝的赏识，最关键的是入宫不过一载，帮新帝到四处物色新进宫的厨子不下百人呢。但是新帝什么人呢？性情残暴，对美食还十分挑剔。那些新进宫的厨子多数都被处死了，他却安然无恙，这说明什么呀？他的厨艺得多厉害啊！那，那我也不一定会输啊。哎呀，那你不一定能赢。别说了，赶紧收拾东西，我们现在就走，马上。那也得试一下吧，不试试你怎么知道？哎、别试了。呃，哎，连兄兄，要不一起走吧？哎，你们聊，我先去收拾行囊。嗯<笑>方承泽说的没错，这儿很危险，你跟他走吧。那，那你呢？我不能陪你走。你为什么让我走啊？我就不能凭借我的厨艺，堂堂正正赢得比赛，赢回我的尊严啊？万一输了呢？输，别人觉得我不行，你也觉得我不行。不行是吧？在现代，我妈觉得我不行；到了这儿，她觉得我不行，就连你也觉得我不行。对我就是不行，所以才没有人来吃我做的饭，所以我才被人骂成狗。你不要为无谓的事情伸出险境。什么意思啊？你让我来，我就得来；你让我走，我就得走。可以，一起走。事情好办。你到底有什么事情瞒着我？你每天晚上都要出去，时不时就失踪。你到底是谁啊？秘密之所以是秘密，就是因为不可告人，且每个知道的人都要承受折磨。所以，我不愿让你知道。方深，为了你，为了我，我连你是谁都不知道，我凭什么相信你？你只需知道，我会永远保护你，且你我有契约在身。不要废话。
契约是吧？从此以后，不再有契约了，你也不用来找我了。我不想跟一个陌生人在一起。你从来就没有在乎过我的感受。哎，我让你跟我走，你还非得留在这，我就不明白了。我们家在整个中原地区都有属于自己的产业。他要是真找你，随便在我们家哪个产业留个言，马上就能找到咱们。咱们惹不起还躲不起吗？你怕你姐，我可不怕。要走你自己走，还有，不许再提那个名字。装牌啊！哦，好嘞。哎，小冉啊，你听我说，林轩兄他是因为、呃呃、那个男人啊，因为信任我才把你交给我，让我把你带走的。再说了，我要是自己走了，我也放心不下你啊。嗯，果然心情不好，连厨艺都变差。已经三天没消息了，不过真的不理我了吧？这是什么？辣椒，从未听过，一看就是拿不上台面的东西。没错，和我一样。三日到了，你准备好了吗？没有，但我是不会认输的。来吧，我们找几个人，一瓶高效，公平公正，正合我意，请。开始了，嘿哈。在梦上时面前班门弄斧，生活。行。打好基础，才是最重要的。不要胡思乱想，你可以的。这个红裤子。你这道菜，米酒的清香和汤汁的醇香融合，鱼肉鲜香嫩滑，口感细腻，回味无穷。不知是怎么做的，我这道菜叫火焰醉鱼
。先将鱼放入锅中，再盖上锅盖，浇上高度米酒，在锅盖上燃烧，这样便能获得上、中、下三层明火。能产生大量的蒸汽，将锅内的食材迅速蒸熟。这样呢，既能保证鱼肉的鲜味，也能夹杂淡淡的酒香。妙，那你觉得今天谁输谁赢？刚刚尝了一下他做的乳酪鱼，看着就是平平无奇，但和之前在现代吃过的完全不同。原来这便是记载的“沸汤涌涌，清雅味美，别有情趣”。不愧是御厨，天天由命。上食肯定能赢，必然的。谢谢支持，选你了，都选你了。这怎么可能？选你了，选你了，没选你。我我赢了，我赢了，我赢了，薛姑娘，果然藏拙了。嗨，你们俩是亲姐弟嘛，不用在意，真的不用计较的。只要你我走遍大江南北，就是为了找到一个真正能做好菜的厨子。磕头服软，算不了什么。什么意思啊？手机。就这样，被你征服。哎呀，快起来，快起来，快起来！那便请薛姑娘随我回长安，进宫面圣母。哎，不用了，不用，道歉呢就已经够了。我不要你的上士之位，这可由不得你了。呃呃。小冉，小冉，小冉，有事来找找我。啊？会是找错地方了吧？没有了，从此以后不再有契约了，你也不用来找我了。去长安，接他回来。就去哪里，想做饭就做饭。妈以后啊，绝对会支持你做你喜欢的事情。<笑>真的吗？真的。哎呀，太好吃了！给我吃啊，给我留着。<笑>加点辣子更好吃。嗯、来